আসসালামু আলাইকুম বাংলা নার্সিং প্রসিডিউর চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মৌসুমী আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাদের সামনে এসেছি সেটা এখন সবাই জানেন করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস আমাদের সারা বিশ্বর এখন আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তো এখান থেকে কিভাবে আমরা যেটা বলি যে কিভাবে প্রিভেনশন হব বা কিভাবে এটা থেকে বাঁচব কিভাবে কি করব এটা একটা খুবই মানে কমপ্লিকেটেড এবং খুবই ব্যাখ্যা দেওয়ার মতন কিছু নেই তবে প্রতিরোধ করার জন্য অনেকে অনেক কথা বলছে যে এভাবে আপনি প্রিভেনশন করতে পারেন করতে পারেন ওটা করতে পারেন ওটা করতে আসলে কতটা আর আমাদের বাংলাদেশের মতো জায়গায় যেখানে তৃতীয় বিশ্বের মতো একটা জায়গায় আমরা কিভাবে আমাদের নিজেদেরকে এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে এই মহামারীর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করব আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে অলরেডি বাংলাদেশে কয়েকজন সাসপেক্টেড হয়ে গেছে যারা করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত তো মূলত যদি আমরা বলতে চাই আসলে এর থেকে প্রোটেকশন প্রিভেনশনের কিছু তেমন কিছু নাই যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে তাহলে হয়তো দেখা যায় যে আপনি হয়তো বা হয়তো বা আমি এটা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারবেন না যে হ্যাঁ এটা সম্ভব তো হয়তো বা আপনি নিজেকে প্রোটেক্ট করে রাখতে পারেন করোনা ভাইরাসের এই ভাইরাসটা একটু বড় এবং এর ওয়েটটা একটু বেশি যদিও আমরা বলছি এটা একটা ড্রপলেট ইনফেকশন হাঁচি এবং কাশির মাধ্যমে এটা সরাচ্ছে কিন্তু এটার একটা ছোট জিনিস হলো এটার একটু ভারী যার জন্য অন্য রোগ জীবনে যেমন বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে এটা ভেসে বেড়াতে পারে না এটা হলো আপনার ইনফেক্টেড লোকের কাছ থেকে বের হওয়ার পরে ওই যে ড্রাই কফটা হয় এই কাশের মাধ্যমে সে বেরিয়ে চলে আসে তিন ফিটের ভিত উপরে বাইরে সে আর উড়ে যেতে পারে না তখন সে কি করে মাটিতে সারফেসে পড়ে যায় তো যে কোনো জায়গায় পড়লো এখন সরাসরি তো মাটিতে পড়ে না আপনি যেখানে রুগী যেখানে কাশি দিচ্ছে সেখানে বেড থাকতে পারে অন্য যে কোনো জিনিস থাকতে পারে সেই জিনিস থেকে অন্য কোনো জায়গা মানে কোনো স্পেস আপনাকে ধরলো সেখানে যে হাত দিবে ওখান থেকে সে ভাইরাসটা নিল তারপর আমাদের মতো অনেকেরই একটা বদভ্যাসে আছে মুখে আঙুল দিয়ে চুল করো আমারও আছে বিশেষ করে মেয়েদের একটু বেশি আছে তো এটা স্বাভাবিক এটা স্বাভাবিক আপনার মুখ চুলকাতে পারে নাকে চুলকাতে পারে এই যে হাতটা দিয়ে আপনার নাকে বা মুখে নিলেন তখনই কিন্তু শ্বাসের মাধ্যমে আপনার নাকে বা মুখ দিয়ে আপনার লাঞ্চে এ ভাইরাসটা চলে গেল তো এতটুকু হলো বিশেষ জিনিস যেটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এই কি করার জন্য যেহেতু ছোট যে হিসেবে যেটা আপনি করতে পারেন সেটা হলে সবসময় আপনার হাত দুটো ধুয়ে রাখবেন আমার এই চ্যানেলে হ্যান্ড ওয়াশিংয়ের একটা ভিডিও আছে আপনারা সেটা দেখে নেবেন তো হ্যান্ড ওয়াশ হ্যান্ড ওয়াশ হ্যান্ড ওয়াশ এটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মাস্ক যেটা পড়তে বলা হচ্ছে সেটা বা পড়তেছেন সবাই এটা আসলে ততটা প্রিভেন্ট যতটুকু করে সে তার থেকে আপনি যদি যে কাশি দিচ্ছে তার থেকে তিন ফিট ধরে থাকেন তাহলেও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তবু মাস্ক ম্যাস এরিয়া মানে অনেক লোকজন যেখানে যাচ্ছেন সেইখানে যদি আপনার মাস্কটা ব্যবহার করেন আপনার জন্য ভালো আর যখনই আপনার কারও যদি মনে হয় যে আপনার কাশি আসছে বা হাঁচি পাচ্ছে আপনি কোনোই দিয়ে ধরেন আপনার এই কোনোইটি সামনে নিয়ে এসে আপনি কোনোই দিয়ে আটকে দেন যে হাসিটা কাশিটা যাতে কারো গায়ে না লাগবে রুমাল ব্যবহারটা থেকে টিসু ব্যবহারটা বেশি ভালো কারণ রুমালটা আপনি ব্যবহার করে আবার পকেটে রাখছেন এটা আবার আপনি বের করতেছেন তো সুতরাং ওর ভিতরেই কিন্তু রয়ে যাচ্ছে আবার আপনি বের করতেছেন তখন চলে আসতেছে কিন্তু টিস্যুটা সবসময় আমরা যেটা করি টিস্যুটা ফেলে দিই টিস্যুটা অবশ্যই আপনি পকেটে রাখবেন না যদি হাঁচি বা কাছি সেটা যদি আপনি টিস্যু দিয়ে মুছেন আপনি ওটা পকেটে রাখবেন না আপনি ওটা ফেলে দেন একটু নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দেন হ্যাঁ তো এর মাধ্যমেই কিন্তু আমরা একটু সচেতন হতে পারি এই করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করার ব্যাপারটা হলো আপনার নিজের সচেতনতা অন্য কোনোভাবে এটা প্রোটেক্ট করা সম্ভব না আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদেরকে জানতে বুঝতে হবে যে এখানে কিন্তু কারা মারা যাচ্ছে করোনা ভাইরাস কিন্তু ডেডলি ডিজিজ না এখান থেকে মানুষ বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু ইনফেকশন থেকে ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কারা মারা যাচ্ছে যারা ইমিউন সারপ্রেসিভ ইমিউন সারপ্রেসিভ বলতে বোঝায় যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কম তো আপনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম কি না আপনি কিভাবে জানবেন অনেকগুলো ব্যাপার আছে একটা হলো বয়স বয়স যদি পঁয়ষট্টির উপরে হয়ে থাকে অথবা দশ বছরের নিচে হয়ে থাকে 
যে শিশুর বয়স দশ বছরের নিচে এবং যার বয়স যে বৃদ্ধার বয়স পঁয়ষট্টি বছরের উপরে তারাই ইমিউনোসোপ্রেসিভ ধরা হয় এছাড়াও কারা আছেন যারা অর্গ্যান ট্রান্সপ্লান্ট করে আসতেছেন এবং অনেক দিন ধরে লং টাইম ডিজিজে ভুগছেন তারাও কিন্তু ইমিউনোসোপ্রেসিভ তো এরাও কিন্তু এই ভালনারেবল গ্রুপের ভিতরেই চলে আসতেছেন তো আমি বলবো আপনারা আরেকটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে যে রাস্তার যে মাস্কগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেটার জন্য সবাই সবাই মরিয়া হয়ে সেই মাস্কটা কেনার জন্য চলে যাচ্ছেন তো এর জন্য এক ধরনের ব্যবসায়ীরা সেটা পঁচিশ টাকার মাস্ক এখন দেড়শো টাকায় বিক্রি করছে কোনো কোনো জায়গায় শুনলাম সাড়ে তিনশো টাকা করে মাস্ক বিক্রি হচ্ছে তো সেটা আপনি না করে এই করোনা ভাইরাস কিন্তু কাপড়ের মাস্কেও সে আটকে যাবে এটি একটু সাইজটা বড় এবং ওয়েট বেশি সুতরাং আপনি যদি না পারেন কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করেন আপনার রান্নাটা দিয়েও এভাবে করে ঢেকে নিতে পারেন আপনার তাতেও কিন্তু এটার প্রোটেকশন হবে এই কাপড়টা ভেদ করে কিন্তু সে যেতে পারে না সে এত যথেষ্ট বড় আর সাইজটা একটু বিগ তো এইভাবে করে আমাদের প্রোটেকশন নিতে হবে আমি জানি অনেকগুলো চ্যানেলে অনেক অনেকে এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে বলেছেন আপনারাও শুনেছেন জেনেছেন এবং সবাই সতর্ক আচ্ছা এরপরে আমি সতর্ক তারপরেও আমি এই ভিডিওটা করছি কারণ আমি মনে করি আরও যদি আমার এখানে ছোটো ছোটো কিছু ইনফরমেশন থাকে যা আপনাদেরকে অনেক উপকার করবে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ কি তিনটা লক্ষণ দেখবেন ডেঙ্গু যেরকম আমার সামনে এই পেশেন্টের ডেঙ্গু হচ্ছে কি না ডেঙ্গু কি না আমি মোটামুটি বুঝতে পারি কিন্তু করোনা ভাইরাস কিন্তু এত সহজ না ডায়াগনোসিস করা তারপরও তিনটা উপসর্গ আছে যেটা দেখলে আপনি চিন্তা করতে পারেন কনফার্ম না আমি আবার বলছি এটা কিন্তু কনফার্ম না কিন্তু আপনি ধারণা করতে পারেন ভদ্রলোকের ভদ্র মহিলার করোনা ভাইরাস থাকতে পারে সেই তিনটা কি এক হলো জ্বর কিন্তু জ্বরটা টেম্পারেচার এটা হাই গ্রেড বা লো গ্রেড বলে কিছু নাই জ্বর মানে হলো নাইনটি নাইনের উপরে তার টেম্পারেচার থাকতে হবে এক হাই গ্রেড লো গ্রেড বলে কিছু নাই বারবার বলছি দুই এই পেশেন্টের ড্রাই কফ থাকবে মানে খুশখুশে কাশি থাকবে কোনো কিছু না মনে হচ্ছে তার খুশখুশে কাশি হচ্ছে দুই তিন হলো এ ভদ উনি একটু ল্যাথার্জি থাকবে ল্যাথার্জি বলে একটু কেমন যেন মনে হবে যে ম্যাজ ম্যাজে বা শরীরটা দুর্বল লাগতেছে তার বেশি অনেকটা দুর্বল ফিল করছে এই তিনটা জিনিস থাকবে এছাড়াও আরেকটা যেটা ভাইরাস ইনফেকশন হলে সবারই হয় সেটা হলো সারা শরীরে ব্যথা হবে এই চারটা উপসর্গ কিন্তু সাধারণত করোনা ভাইরাসের থাকছে সে এইটা খুবই মামুলি জিনিস এই সিজনে বাংলাদেশের মোটামুটি সবারই এরকম হয় কিন্তু আপনি কিভাবে বুঝবেন এটা করোনা ভাইরাস কোনোভাবেই সম্ভব না সুতরাং তারপরও বলতেছি এই উপসর্গগুলো যদি কারোর দেখেন আপনার আশেপাশে কেউ আছে তাহলে অবশ্যই আপনি হটলাইনে ফোন করে জানিয়ে দেন এর সাথে আপনি কিছু হিস্ট্রি মানে তার ইতিহাস নেবেন সে কীরকম যে যার এই ধরনের উপসর্গ আছে সে গত চোদ্দ দিনের ভিতরে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসছে কি না এক বা সে এমন কোনো ব্যক্তির কাছে গেছে যে চোদ্দ দিনের ভিতরে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসছে তো এই দুটো ব্যাপারও আপনাকে দেখতে হবে স্টিল না বাংলাদেশে যারা আছে যে কজনকে আমরা সরকারিভাবে ডিক্লেয়ার দেওয়া হয়েছে যে তারা শনাক্ত হয়েছেন তারা সবাই কিন্তু দেশের বাইরে থেকে আসছেন আর একজন দেশে যে আক্রান্ত হয়েছেন সে তারা আসার পরে তাদের সংস্পর্শে থেকে সে আক্রান্ত হয়ে যান তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন এবং চেষ্টা করুন একটু দূরে থাকতে এবং আপনার বাসায় যদি ছোট বাচ্চা থাকে আপনি আর একটু যত্নবান হন সে বাচ্চার প্রতি এবং সিক্সটি ফাইভ পঁয়ষট্টি বছরের উপরে যে বয়স্ক মহিলা বা ভদ্রলোক আছে আপনার পরিবারে তার জন্যও যত্নশীল হল তো এরাই বেশি ভালনারেবল এবং দেখা যাচ্ছে যে যারা মারা গেছেন তাদের এজ ফিফটি প্লাস সবচেয়ে বেশি যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছেন তাদের অনেকেরই সরি টু সে বলবো যে অনেকেরই অভ্যাস নাই আপনারা হাত ধুয়ে পেশেন্ট দেখেন আপনি হাত ধুয়ে পেশেন্ট দেখুন না পারেন ইচ্ছা না করে আপনি গ্লাভস পরে দেখুন মাস্কটা ব্যবহার করুন আপনার স্বাস্থ্যটা সবচেয়ে বেশি জরুরি যে স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছেন তার স্বাস্থ্যটা বেশি জরুরি কারণ আপনি একা অনেককে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রেখে নিজের যত্নটা আগে নিন অনেকেই উদাসীন হাতটা ধুতে চান না প্লিজ আপনারা হাতটা ধুয়ে নেন সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়াই যথেষ্ট অনেকে হেক্সিসল হ্যান্ড রাফ হ্যান্ড স্যানিটাইজার এটার পিছনে ঢুকা দৌড়াচ্ছেন আমি 
কিছুক্ষণ আগে যেটা খবর পেলাম যে ঢাকা শহরে হ্যান্ড স্যানিটাইজার পাওয়া যাচ্ছে না অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু যেটা সোজা কথা সেটা হলে এটা শুধু সাবান পানি দিয়ে হাত ধুলেই এটা যথেষ্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার অনেক বেশি আপনাকে প্রোটেক্ট করে তো সেখানে যাবেন হেক্সিসল দিয়ে হাত ধুলেও সেটা হাত ওয়াশ করলেও হবে তাহলে আপনি বারবার আপনার হাত ধুতে থাকুন এবং সারফেস কোনো জায়গায় যদি আপনি হাত দিয়ে কাজ করেন কাজের থেকে আসার পরে আপনি হাতটা ধুয়ে নেন আপনি যদি বাইরে কোথাও কাজে যান ঘরে যদি ছোট বাচ্চা থাকে বা বয়স্ক ভদ্রলোক বয়স্ক কেউ থেকে থাকেন তাহলে আগে আপনার কাপড় চুপড় আপনি হাত ধুয়ে নেন কাপড় চুপড় চেঞ্জ করেন তারপরে তার কাছে যান হ্যাঁ কারণ হলো এরা সবচেয়ে বেশি ভালো নেওয়ার পর এরা ইমিউনো সাপ্রেসিভ এতটুকুই আমার আজকের বলার ছিল আমি আশা করব যে সবাই সচেতন কিন্তু আর একটু সচেতন হওয়া দরকার আমরা জানি না বাংলাদেশে যখন এটা সাসপেক্টেড হয়ে গেছে অলরেডি তাহলে আমরা কতজন কিভাবে সারভাইভ আমি জানি না সেটা সম্পূর্ণ উপরালা কি আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন সেই বলতে পারবেন তবে এটুক মনে রাখতে হবে যতজন ইনফেক্টেড হচ্ছে ততজন কিন্তু মারা যাচ্ছে না সেই হারে কিন্তু মারা যাচ্ছে না তো সেদিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বুকে আশা নিয়ে থাকতে হবে আর চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা এই মহামারীর থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করেন সবাইকে সহি সালামতে রাখেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এটা ছাড়া যে সবাই অনেকেই আমি জানি আশা দিচ্ছে কিন্তু আমি শুধু একটা আশাই পাচ্ছি যে আপনার আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং নিজেকে পরিষ্কার রাখেন আমাদের ইসলামে আমরা পাঁচবার অজু করি খুব ভালো একটা ব্যাপার এই পাঁচবার মতন বা ছয়বার আরও পাঁচবার আপনি যোগ করে নিয়ে আপনি হাত পা ধুয়ে ফেলুন না অবশ্যই আপনি প্রোটেক্ট থাকবেন ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে আজকের এপিসোডটা দেখার জন্য এবং আমি আশা করব আপনারা একটু হলেও নতুন কিছু তথ্য আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে পাবেন ধন্যবাদ সবাইকে